আজকের আমাদের নতুন টপিক হচ্ছে প্লাসেন্টা ঠিক আছে তো ডিটেলসে জানাচ্ছি প্লাসেন্টা কি এবং স্ট্রাকচার তো নেক্সট হচ্ছে প্লাসেন্টা ইন্ট্রোডাকশান দি ওভাল ও ডিসকয়েড স্পঞ্জি স্ট্রাকচার ইন দি ইউটিরাস ফ্রম হুইচ দি ফিটাস ডিরাইভস ইটস নারিসমেন্ট অ্যান্ড অক্সিজেন প্লাসেন্টা হচ্ছে একটা ওভাল ডিসকয়েড স্পঞ্জি স্ট্রাকচারের মানে প্লাসেন্টা ডিস্ক টাইপের মানে একটা ডিস্ক টাইপের একটা স্ট্রাকচার রয়েছে ওভালি এবং এটা স্পঞ্জি রয়েছে ঠিক আছে তো যেটা ইউটিরাসের মধ্যে ফিটাসকে প্রোভাইড করে নারিসমেন্ট অ্যান্ড অক্সিজেন প্লাসেন্টার স্ট্রাকচার যেটা সেটা হচ্ছে স্পঞ্জি ডিস্ক টাইপের ঠিক আছে এটা মেনলি ফিটাসকে প্রোভাইড করে নারিসমেন্ট অ্যান্ড অক্সিজেন প্লাসেন্টা ডেভেলপস ফ্রম ইউনিয়ন অফ কোরিয়নিক ফ্রন্ডোজাম অ্যান্ড ডেসিডুয়া বেসালি কোরিয়নিক ফ্রন্ডোজাম যেটা ফিঙ্গার লেগ প্রোজেকশন যেটা তোমরা পিকচার দেখতে পাচ্ছ অ্যান্ড ডেসিডুয়া বেসালিস এই লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে ডেসিডুয়া বেসালিস তো এই ইউনিয়নের মাধ্যমে প্লাসেন্ট ডেভেলপস করে নেক্সট বলছি ইট ইস স্টার্টস টু ডেভেলপ অ্যাট সিক্স উইকস অ্যান্ড কমপ্লিটেড অ্যাট টুয়েলভ উইকস প্লাসেন্টটা ডেভেলপমেন্টের টাইম হচ্ছে সিক্স উইকস আপনার প্রেগনেন্সি সিক্স উইকস থেকে এটা স্টার্ট হয় অ্যান্ড কমপ্লিট হয় টুয়েলভ উইকস তো নেক্সট আমরা জানছি প্লাসেন্টার শেপ কেমন থিকনেস কি ওয়েট কেমন রয়েছে ডায়মিটার কি ঠিক আছে তো প্লাসেন্টটা অ্যাট টার্ম ঠিক যখন বেবি ডেলিভারি হবে ঠিক সেই সময় প্লাসেন্টার কি কি শেপ রয়েছে থিকনেস কেমন রয়েছে সবটা জানব তো প্লাসেন্টার শেপ কেমন থাকে সার্কুলার ডিস্ক একটা ডিস্কের মতো সার্কুলার একটা রাউন্ড শেপের থাকে তো তার শেপ অ্যাট টার্মে প্লাসেন্টা কেমন থাকে সার্কুলার ডিস্ক টাইপের থিকনেস কেমন থাকে ঠিক আছে অ্যাট সেন্টার প্লাসেন্টার সেন্টারে ঠিক আছে এই যে সেন্টার যেটা রয়েছে তোমরা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছ সেন্টার দুটো ফিঙ্গার লাইক প্রোজেকশনের মিডল পোর্শন যেখান থেকে কড কডের সাথে হচ্ছে ফিটাসে অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে তো স্টার্টিং পোর্শনটা হচ্ছে সেন্টার ঠিক সেই পোর্শনে থিকনেস থিকনেস রয়েছে প্লাসেন্টার থ্রি সেমি নেক্সট হচ্ছে ওয়েট রেশিও অফ প্লাসেন্টা উইথ ফিটাস প্লাসেন্টার সাথে ফিটাসের ওয়েট রেশিও কী রয়েছে প্লাসেন্টার ওয়েট কত ফিটাসের ওয়েট কত ঠিক আছে তো ওয়ান ইস টু সিক্স এই ওয়ান ইস টু সিক্সটা কী করে হলো ফাইভ হান্ড্রেড হচ্ছে প্লাসেন্টার ওয়েট আর থ্রি থাউজেন্ড হচ্ছে বেবি ফিটাসের ওয়েট থ্রি থাউজেন্ড গ্রাম আর প্লাসেন্টা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড গ্রাম তো ওয়ান ইস টু সিক্স হচ্ছে ডায়মিটার কী রয়েছে ফিফটিন ইন্টু টোয়েন্টি সেমি পুরো ডায়মিটার তোমার প্লাসেন্টা অ্যাট সেন্টার থেকে ফিটাস পর্যন্ত ফিফটিন ফিফটিন টু টোয়েন্টি সেমি নেক্সট হচ্ছে ওয়েট প্লাসেন্টার ওয়েট কত অ্যাপ্রক্স ফাইভ হান্ড্রেড গ্রাম ঠিক আছে তো প্লাসেন্টার সেফ থিকনেস সেটা কমপ্লিটলি পুরো প্লাসেন্টা অ্যাট টার্মে ঠিক আছে তো নেক্সট হচ্ছে সারফেস প্লাসেন্টার দুটো সারফেস রয়েছে ম্যাটাল লাইন সারফেস ফিটার ফিটার সারফেস ম্যাটাল লাইন সারফেস মানে মায়ের দিকে যে সারফেসটা রয়েছে তাকে বলা হচ্ছে ম্যাটাল লাইন সারফেস আর ফিটার সারফেস মানে বেবির দিকে যে ফিটারসের দিকে যে সারফেসটা রয়েছে তাকে বলা হচ্ছে ফিটার সারফেস তো ম্যাটাল লাইন সারফেসটা কি ইট ইজ রাফ অ্যান্ড স্পঞ্জি সারফেস হুইচ ইজ ডার্ক রেড ইন কালার এটা রয়েছে রাফ অ্যান্ড স্পঞ্জি সারফেস মায়ের দিকে যে সারফেসটা রয়েছে সেটা কমপ্লিটলি রাফ অ্যান্ড স্পঞ্জি সারফেস এবং এর কালার হচ্ছে ডার্ক রেড কালার গ্রেনি স্পটস আর সিন ডিউ টু ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন তো ক্যালসিয়াম ডিপোজিশনের জন্য এই কালারটা গ্রেনিস একটা স্পটস রয়েছে উপরে নেক্সট বলছে ইট ইজ রেস দেন ওয়ান বাই ফাইভ পার্ট অফ টোটাল প্লাসেন্টা এই ম্যাটার্নাল সারফেসটা হয়েছে ওয়ান বাই ফাইভ পার্ট মানে পাঁচ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে ম্যাটার্নাল সারফেস রয়েছে টোটাল প্লাসেন্টার ঠিক আছে তো ম্যাটার্নাল সারফেসের মধ্যে আমরা কী কী জানলাম ডার্ক অ্যান্ড স্পঞ্জি সারফেস রয়েছে এই ম্যাটার্নাল সারফেস যে কালার হচ্ছে ডার্ক ডার্ক রেড কালার এবং একটা গ্রেনি স্পটস রয়েছে যেটা মেনলি ডিউ টু ক্যালসিয়াম ডিপোজিশনের জন্য এবং এই ম্যাটার্নাল সারফেসের ম্যাটার্নাল সারফেসটা কতটা রয়েছে ওয়ান বাই ফাইভ পার্ট মানে পাঁচ ভাগের এক ভাগ রয়েছে টোটাল প্লাসেন্টার আমরা পড়লাম ম্যাটার্নাল সারফেস নেক্সট হচ্ছে ফিটাল সারফেস তো ফিটাল সারফেস মানে ফিটাসের দিকে যে সারফেসটা রয়েছে তাকে বলা হচ্ছে ফিটাল সারফেস তো ফিটাল সারফেসটা কেমন সেটা আমরা জানব ইট হ্যাজ সাইনি অ্যাপিয়ারেন্স ডিউ টু দি অ্যামনিয়ন কভারিং অফ ইট 
এই অ্যামনিয়ন কভারিং রয়েছে এই কভারিংয়ের নাম হচ্ছে অ্যামনিয়ন তো অ্যামনিয়ন যে কভারিংটা রয়েছে সেই কভারিংয়ের জন্য একটা সাইনি অ্যাপিয়ারেন্স রয়েছে ঠিক আছে যেটা বেবিকে বেবিকে একটা এনভারনমেন্ট প্রোভাইড করে ফিটাসকে আম্বিলিকাল কোয়ট ইজ প্রেজেন্ট অ্যাট ইটস সেন্টার এই ফিটাল সার্ফেসের যে সেন্টারে রয়েছে আম্বিলিকাল কোয়ট ঠিক আছে দি ব্রাঞ্চেস অফ আম্বিলিকাল ভেসেলস আর ভিজিবল আম্বিলিকাল কোয়টের যে ব্রাঞ্চেস রয়েছে ভেসেলসগুলো রয়েছে সেটা ভিজিবল হচ্ছে ব্রাঞ্চেস অফ আম্বিলিকাল ভেসেলস আম্বিলিকাল কোয়টের যে ভেসেলসগুলো রয়েছে সেই ভেসেলসগুলো কিন্তু ভিজিবল হচ্ছে ঠিক আছে ইট ইজ ফোর বাই ফাইভ পার্ট অফ টোটাল প্লাসেন্টা তো প্লাসেন্টা হচ্ছে পাঁচ ভাগের এক ভাগ যদি হয় মাটার্নাল সার্ভেস বাকি চার ভাগ হচ্ছে ফিটাল সার্ভেস ঠিক আছে তো বেবির দিকে যে সার্ভেসটা রয়েছে সেটা অনেকটা বড় এবং সেটা পুরো কভার করে রয়েছে বেবিকে তাই এটা অনেকটা বড় রয়েছে এবং চার ভাগ রয়েছে পুরো প্লাসেন্টা চার ভাগটা রয়েছে ফিটাসকে এবং ফিটাসকে পুরো কভারিং করে রেখেছে এই ফিটাল সার্ভেসটা এবং ম্যাটার্নাল সার্ভেসটা যেটা ওয়ান ওয়ান পার্সেন্ট বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ রয়েছে সেটা মেলি মায়ের দিকে রয়েছে এবং যতটুকু ইউটোরাসের ফান্ডাস পোর্শনে যেটা অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে ঠিক আছে এবং এর একটা ডিফারেন্স রয়েছে যে ম্যাটার্নাল সার্ফেস আর ফিটাল সার্ফেসটা কেমন কোনটা ডার্ক ইন কালার এবং কোনটা কি কালার রয়েছে এবং কোনটা সফট এবং অ্যাপিয়ারেন্স যুক্ত রয়েছে এবং এটা নারিসমেন্ট প্রোভাইড করছে বেবিকে আর ম্যাটালায় সার্ফেস যেটা রয়েছে তা মেলে একটা কি বলবো স্পঞ্জই ঠিকই পুরো রাফ ঠিক আছে তো নেক্সট হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ প্লাসেন্টা ফ্রম ফিটাল সার্ফেস টু ম্যাটার্নাল সার্ফেস এটা স্ট্রাকচারটা আমি যেভাবে বলছি সেটা হচ্ছে ফিটাল সার্ফেস মানে স্টার্টিং অফ স্ট্রাকচার ফিটাল সার্ফেস হচ্ছে নেক্সট এন্ড হচ্ছে ম্যাটাল ল্যান্ড সার্ফেসে তো স্টার্ট করছি প্লাসেন্টা কনসিস্ট অফ টু প্লেটস দুটো প্লেট রয়েছে আউটার কল্ড কোরিউনিক প্লেট যেটা ফিটাসের দিকে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ দেখো কট মিডিল পোর্শনে রয়েছে দুদিকে দুটো প্লেট রয়েছে তাকে বলা হচ্ছে কোরিউনিক প্লেট অ্যান্ড ইনার কল্ড বেসাল প্লেট পুরো নিচের দিকে একটা স্কাই কালার একটা রয়েছে তো সেই প্লেটটাকে বলা হচ্ছে বেসাল প্লেট যেটা মাদারের দিকে রয়েছে মাটার্নাল সার্ফেসে নেক্সট বলছে কি স্পেস বিটুইন টু প্লেটস কল্ড ইন্টারভিলা স্পেস দুটো প্লেটের মিডিল পোর্শনে মানে কোরিউনিক প্লেট রয়েছে বেবির দিকে আর রয়েছে বেসাল প্লেট মাদারের দিকে তো দুটো প্লেটের মিডিল পোর্শনটা হয়েছে ইন্টারভিলা স্পেস তো ইন্টারভিলা স্পেসে কি কী রয়েছে কন্টেন্ট স্টেম ভিলি অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চেস যে ফিঙ্গার লেগ প্রজেকশানগুলো রয়েছে তো সেই ফিঙ্গার লেগ প্রজেকশানগুলোকে বলা হচ্ছে স্টেম ভিলি এবং এর ব্রাঞ্চেসগুলো রয়েছে ঠিক আছে তো দুটো প্লেট হলো ফিটালের দিকে ফিটাল সার্ফেস আর ম্যাটালের দিকে ম্যাটাল সার্ফেস তো ফিটাল সার্ফেসের দিকে যে প্লেট রয়েছে তার নাম হচ্ছে কোরিউনিক প্লেট আর মায়ের দিকে যে প্লেট রয়েছে ম্যাটাল সার্ফেসের দিকে সেটা হচ্ছে বেসাল প্লেট যার নিচের দিকে রয়েছে এবং এই ম্যাটালার সার্ফেসের যে বেসাল প্লেট রয়েছে এটা মেনলি মায়ের ইউটোরাসে আটাস থাকে এই দুই প্লেটের মাঝখানে যে স্পেস রয়েছে তো এই স্পেসগুলোকে বলছে ইন্টারভিলা স্পেস ইন্টারভিলা স্পেস তো দুটো যে ফিঙ্গার লেগ প্রজেকশান দেখতে পাচ্ছি তো ইন্টারভিলা স্পেস বাদ দিয়ে যে পোর্শনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্টেম ভিলি দুটো যে ফিঙ্গার লেগ প্রজেকশান দেখতে পাচ্ছি তাকে বলা হচ্ছে স্টেম ভিলি অ্যান্ড পাশে যে ব্রাঞ্চেসগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে সেই স্টেম ভিলিরই ব্রাঞ্চেস ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে ইন্টারভিলা স্পেস দুটো প্লেটের মিডিল পোর্শনটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারভিলা স্পেস এই স্পেসে ব্লাড ফিল থাকে সেই ব্লাড হচ্ছে মায়ের থেকে বেবির দিকে আসে ফিটাসের দিকে আসে সেই ব্লাড ফিল থাকে নেক্সট বলছে স্টেম ভিলি অরিজিনেট ফ্রম কোরিউনিক প্লেট অ্যান্ড এক্সটেন্ড টু ওয়ার্ড বেসাল প্লেট এই কোরিউনিক প্লেট হচ্ছে বেবির দিকে যে প্লেটটা থাকে তাকে বলা হচ্ছে কোরিউনিক প্লেট এই কোরিউনিক প্লেট থেকে অরিজিনেট হচ্ছে স্টেম ভিলি যে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশান দেখা যাচ্ছে তো তা হচ্ছে স্টেম ভিলি তো স্টেম ভিলি অরিজিনেট হচ্ছে কোরিউনিক প্লেট মানে বেবির দিকে যে প্লেট রয়েছে আর এক্সটেন্ড হচ্ছে মাদারের দিকে মানে বেসাল প্লেটের দিকে আর এই পুরো প্লাসেন্টাটা অ্যাজ এ বেরিয়ার হেল্প করছে অ্যাজ এ বেরিয়ার মানে কি যে ব্লাড আসছে বা যে মেডিকেশান আসছে তো তার মধ্যে যদি কোনো অর্গানিজম থাকে সেটা হচ্ছে বেবির দিকে যেতে দেয় না প্রোটেক্ট করে বেবিকে তো অ্যাজ এ বেরিয়ার হিসেবে হেল্প করে এই ফিঙ্গার লেগ প্রজেকশানগুলো অ্যাজ এ বেরিয়ার হিসেবে কাজ করে তো এই ফিঙ্গার লেগ প্রজেকশানগুলো হচ্ছে স্টার্টিং হচ্ছে বেবি বেবির যে কোরিউনি প্লেট রয়েছে সেখান থেকে যেখান থেকে কট শুরু হচ্ছে আর এক্সটেন্ড হচ্ছে বেসাল প্লেটের দিকে স্টেম ভিলি ফ্রম প্রাইমারি সেকেন্ডারি অ্যান্ড টার্সিয়ারি ভিলি অ্যাকর্ডিং দেয়ার প্রোগ্রেসিভ ডেভেলপমেন্ট তো এই যে স্টেম ভিলি 
এর টাইপস রয়েছে মানে যে প্রোগ্রেসিভ হচ্ছে তার স্টেজ রয়েছে প্রাইমারি স্টেজ সেকেন্ডারি স্টেজ আর টার্সিয়ারি স্টেজ প্রাইমারি স্টেজ সেকেন্ডারি টার্সিয়ারির মধ্যে ডিফারেন্স কী রয়েছে এই ফিঙ্গারলিং প্রজেকশান পরপর যখন প্রোগ্রেসিভ হচ্ছে তো সেটা ওপেন হয়ে বেসাল প্লেটের দিকে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো নেক্সট কি বলছে হিউম্যান প্লাসেন্টা কন্টেন কন্টেন্টস অ্যাবাউট সিক্সটি স্টেম ভ্যালি এই যে ফিঙ্গার লেগ প্রজেকশান দেখতে পাচ্ছ এই স্টেম এই স্টেম ভ্যালি বলা হচ্ছে এই স্টেম ভ্যালি হচ্ছে সিক্সটিরও বেশি রয়েছে ঠিক আছে ভিল্লি আর ফাংশনাল ইউনিট অফ দি প্লাসেন্টা বিকজ ভিল্লি আর রেসপন্সিবল ফর এক্সচেঞ্জ বিটুইন ম্যাটার্নাল অ্যান্ড ফিটাল ব্লাড এই যে প্রজেকশান রয়েছে ফিঙ্গার লেগ প্রজেকশানগুলো রয়েছে যেটাকে আমরা স্টেম ভিল্লি বলি এটা হচ্ছে অ্যাজ এ ভেরিয়ার হিসেবে কাজ করে বলেছিলাম না তো এটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ করে ব্লাড এক্সচেঞ্জ করে তো মাদারের থেকে যে অক্সিজেন রিলেটেড ব্লাড আসে তা বেবির দিকে আসে আর বেবির থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্লাড হচ্ছে মাদারের দিকে যায় ব্লাড এক্সচেঞ্জ করে ফিউ ভিল্লি কজ কজেস এনকোরিং অফ প্লাসেন্টা টু ডেসি ডুয়া অ্যান্ড সাম প্রোভাইড নিউট্রিশন টু ফিটাস তো প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি বলেছিলাম এই ফেঙ্গার লেগ প্রজেকশানগুলো প্রোগ্রেসিভ হতে হতে বেসাল প্লেটের দিকে চলে যায় ঠিক আছে পুরো অ্যাটাচমেন্ট হয়ে যায় তো বেসাল প্লেটের দিকে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে এনকোরিং হয়ে যায় তো এই জন্য এই টার্সিয়ারি লেভেলের যে স্টেম ভিলি রয়েছে তাকে এনকোরিং প্লাসেন্টা এনকোরিং স্টেম ভিলিও বলা হয় ঠিক আছে তো কিছু স্টেম ভিলি রয়েছে যা নিউট্রিশনের জন্য হেল্প করে ফিটাসকে প্রোভাইড করে মাদারের থেকে যে নিউট্রিশনটা আসছে সেটা ফিটাসকে দেয় প্রোভাইড করে ট্রান্সফার করে অ্যাজ এ বেরিয়ার ঠিক আছে তো আজকের ভিডিও এতটুকুই থ্যাংক ইউ